एवरीवन प्लीज मार्क योर प्रेजेंटी प्रेजेंटी मार्क करा सब नाउ टेल मी इज माय स्क्रीन विजिबल टू यू आज अपना मराठी व्याकरण क्लास है नाम आणि नामाच्या जाती पाहिल्या होत्या राईट येस आठवत सगळ्यांना आज आपण विशेषण आणि त्याचे प्रकार पाहणार आहोत सी नेटवर्क चा इश्यू होत ऍज इट इज रेनिंग टुडे येस सगळीकडेच पाऊस पडत असेल तर वायफाय जातोय मध्ये आवाज गेला तर माईक ऑन करून सांगा किंवा चॅटबॉक्स मध्ये सांगा आणि त्यानंतर मी मोबाईल नेटवर्क मी जॉईन होते ओके बट डोंट मेक चाउस एकदम ओरडत बसायचं नाही आहे सगळ्यांनी पहिल्यांदा चॅटबॉक्स मध्ये लिहिण्याचा प्रयत्न करा जर खूप मेसेजेस येऊन असं समजते तुम्हाला की टीचर नाही बघत आहेत तर माईक ऑन करून सांगा ओके चला आपण सुरुवात करूया आज आपण विशेषण शिकणार आहोत मराठीमध्ये विशेषण म्हणजे काय त्याचे प्रकार कोणकोणते आहेत आणि त्याची काही उदाहरणं अभ्यासणार आहोत ओके तर आता मला सांगा आता फिफ्थ पासून नाईन्थ पर्यंतची मुलं आहेत त्यामुळे खूप जण हे सगळं अगोदर शिकलेले सुद्धा आहेत पण मला सांगा विशेषण म्हणजे काय तुम्हाला काय आठवतं विशेषणाबद्दल सांगा हँड रेस करा अंतरांजल जे नाम एका जातीचे विशिष्ट व्यक्तींचा प्राण्यांचा किंवा वस्तूचा बोध करून देतो ते विशेषण विशेष नाम ते विशेष नाम असत बेटा मी विचारते विशेषण म्हणजे काय आपण शब्दांच्या जाती पाहिल्या ना नाम सर्वनाम विशेषण ओके त्यामधलं विशेषण म्हणजे काय कोणी सांगेल का मला मानसी निधी आयुष येस मॅम नामाबद्दल विशेष माहिती सांगणाऱ्या शब्दाला विशेष विशेषण असे म्हणतात व्हेरी गुड आपण जे काही नाम शिकलो मग ते नाम असू द्या किंवा सर्व नाम असू द्या बघा लाईक तुम्ही असं म्हणू शकता प्रियांका खूप सुंदर आहे ओके जर आपण असं म्हटलं तर प्रियांका हे हे एका मुलीचं नाव आहे त्या मुलीच्या नावाबद्दल सुंदर हा शब्द आपल्याला काहीतरी विशेषता सांगतोय प्लीज त्यामुळे सुंदर हे या ठिकाणी आलेलं विशेषण आहे अजून आपण एक एक्झाम्पल घेऊया आर्यन एक हुशार मुलगा आहे ओके इथे आर्यन हे एका मुलाचं नाव आहे आणि त्या नावासाठी हुशार हे विशेषण आलेलं आहे समजलं विशेषण म्हणजे काय येस सगळ्यांना समजलंय नामाबद्दल विशेष माहिती सांगणाऱ्या शब्दाला विशेषण असं म्हणतात येस समजलंय जस एक्झाम्पल बघा मग तुम्हाला इझिली समजेल चांगला देवता त्यानंतर मऊसर केस हुशार मुलगा काळा रेडा पाच कुंडी हे सगळे जसं मऊसर केस केस कसे आहेत मऊसर आहे हुशार मुलगा मुलगा कसा आहे हुशार आहे काळा रेडा रेडा कसा आहे काळा आहे पाच घोडे घोडे किती आहेत पाच आहेत त्यामुळे हुशार चांगला मऊसर काळा पाच हे शब्द आपल्याला घोडे त्यानंतर केस या शब्दांबद्दल काहीतरी एक्स्ट्रा माहिती सांगतायत 
म्हणून त्या शब्दांना आपण विशेषण म्हणायचं आहे तर ह्या विशेषणाचे काही प्रकार आहेत ओके त्याचे एकूण सहा प्रकार पडतात तर ते आज आपण शिकणार आहोत त्या अगोदर सगळ्यांनी मला सांगा विशेषण म्हणजे काय समजलंय का आपण प्रकार शिकूया येस एव्हरी वन स्टँडर्ड फिट हॅव यू अंडरस्टूड विशेषण कशाला म्हणायचं आर्य काय नाही समजलं तुला बुक मध्य लिखुन घया चला सग बुक का सहा प्रकार लिखुन घया विशेष राज्य एक सहा प्रकार पड़ता पेला है गुणवाचक विशेषण ओके विशेषणाचे एकूण सहा प्रकार पडतात गुणवाचक विशेषण संख्यावाचक विशेषण सार्वनामिक विशेषण नाम साधित विशेषण धातु साधित विशेषण आणि अव्यय साधित विशेषण ओके चला हे सहा प्रकार लिहून घ्या बुक मध्ये आणि लिहून झाल्यावर चॅटबॉक्स मध्ये कम्प्लिटेड लिहा अदरवाईज डन लिहा आणि त्यानंतर आपण पुढे सुरुवात करूया बी फास्ट लेट कमर्स नेक्स्ट टाइम सिक्स फिफ्टी फाइव ल क्लास जॉइन कराए सात या नर एंट्री दी जा नहीं पटकन लिखुन घया विशेषण एक सहा प्रकार पड़ता गुणवाचक विशेषण संख्यावाचक विशेषण सर्वनामिक विशेषण नाम साधित विशेषण धातु साधित विशेषण अव्यय साधित विशेषण डन मोहन सोहन कम्प्लीटेड लिहा पटापट चला बी फास्ट तर फक्त एकच मिनिट आणि नंतर मी पुढचं शिकवायला घेणार आहे ओके मग ह्या सर्व नामाचे सहा प्रकार पडतात त्यापैकी पहिला आहे गुणवाचक विशेषण दुसरा आहे संख्यावाचक विशेषण तिसरा सर्वनामिक विशेषण 
चौथा है नाम साधित विशेषण पांचवा है धातु साधित विशेषण आणि सिक्स वन सहावा आहे अव्यय साधित विशेषण तर आता यापैकी पहिल्याचा आपण अभ्यास करणार आहोत गुणवाचक विशेषण नामाच्या रंगाचे रूपाचे आकाराचे चवीचे किंवा कोणत्याही प्रकारचा गुण दाखवणाऱ्या विशेषणास गुणवाचक विशेषण असे म्हणतात आता विशेषणाचा हा पहिला प्रकार आहे गुणवाचक विशेषण गुणवाचक विशेषण कशाला कशाला म्हणायचं जेव्हा तुम्ही वाक्य वाचता आणि त्यामध्ये तुम्हाला शब्द अंडरलाईन करून दिला जाईल आणि सांगितलं जाईल की या विशेषणाचा प्रकार ओळखा तर जर त्यावरून त्या शब्दावरून तुम्हाला नामाचा रंग कोणता आहे काळा पांढरा लाल हिरवा पिवळा निळा गुलाबी रूप कसं आहे ओके सुंदर त्यानंतर वेगवेगळे आकर्षक ओके असे शब्द असतील आकार आकार कसा आहे लहान मोठा गोल ओके चव चव कशी आहे तिखट गोड आंबट खारट किंवा कोणत्याही प्रकारचा गुण तुम्हाला जेव्हा नामाचा कोणताही प्रकारचा गुण दिसेल तुमच्या वाक्यामध्ये तेव्हा त्याला गुणवाचक विशेषण असं म्हणायचं आहे जसं पांढरा शूर लहान तिखट वाईट दुष्ट हे सगळे शब्द गुणवाचक विशेषणांची उदाहरणे आहेत मग पांढरा कोंबरा मी काल पांढरा कोंबरा पाहिला यामध्ये पांढरा हा शब्द कोंबड्या या कोंबडा या नावाचा आपल्याला गुण सांगत आहे ग्रंग सांगत आहे त्यामुळे हा गुणवाचक विशेषणामध्ये येईल शूर शिपाई शिपाई कसा आहे शूर आहे शूर हा त्या शिपायाचा एक गुण आहे म्हणून गुण शूर शिपाई हे गुणवाचक विशेषणाचं उदाहरण आहे लहान मुलगा मुलगा कसा आहे लहान आहे तिखट मिरची मिरची कशी आहे तिखट आहे त्याचप्रमाणे वाईट दिवस दुष्ट प्राणी अशा प्रकारचे वेगवेगळे गुण वापरून तुम्ही गुणवाचक विशेषण लिहू शकता आणि वाक्यामधील गुणवाचक विशेषण ओळखू सुद्धा सुद्धा शकता समजले सगळ्यांना गुणवाचक विशेषण म्हणजे काय टीचर एव्हरी वन चॅटबॉक्स मध्ये रिप्लाय द्या प्लीज टीचर चॅटबॉक्स युज युअर चॅटबॉक्स ओके मग आता या गुणवाचक विशेषणाचं एक उदाहरण लिहा सेंटेन्स लिहा सेंटेन्स लाईक बघा मी पण एक लिहिते तुम्हाला पण चॅटबॉक्स मध्ये असाच की बोर्ड येतो का छोटा की माझा काही प्रॉब्लेम झालाय नो टीचर मोठा की बोर्ड येतो हो सर ओके चला पटकन लिहा सगळ्यांनी लिहा तो खूप तो मुलगा खूप हुशार आहे येस हुशार हा त्या मुलाचा गुण आहे झाडावर सुंदर फुले आहेत सुंदर सोहम फक्त फुल स्टॉप द्यायचं विसरला आहेस तू वाक्य बरोबर आहे ती घाबरट आहे येस चला पटापट ट्राय करा सगळ्यांनी निखील खूप सुरेख जातो येस समजत ना सगळ्यांना विशेषण विशेषण म्हणजे शब्दाबद्दल काहीतरी नामाबद्दल एक्स्ट्रा माहिती सांगणारा शब्द आणि इथे गुणवाचक विशेषण म्हणजे तुम्ही कोणाचाही गुण लिहू शकता त्यामध्ये जो शब्द तुमच्या नामाचा सर्वनामाचा वस्तूचा स्थानाचा एखादा गुण सांगतो जसं मुंबई एक गजबजलेलं शहर आहे मुंबई एक स्थान आहे पण गजबजलेलं शहर हे त्या हे जे शब्द आहेत ते त्या मुंबईचा गुण सांगत आहेत फक्त तेजल मानसी आयुष आणि सोहमने लिहिलंय बाकी कुणीच नाही लिहिलंय चॅटबॉक्स मध्ये येस लिहिताय तर वाक्य लिहा चला आदेश अनुज 
चला ती मुलगी खूप हुशार आहे ओम फक्त फुल स्टॉप द्यायचा ओके पाण्यात लहान मासे फिरत आहे व्हेरी गुड चला पटापट लिहा सेंटेन्स आता तुम्ही जिथे गुणवाचक विशेषण लिहिलंय ना तो खूप अभ्यास करत होतो इथे आदेश आपण यामध्ये गुण नाही सांगत ओके तू असं लिहू शकतोस तो खूप अभ्यासू आहे ओके त्यामुळे त्याचा गुण आपल्याला कळतो माणसाला खूप चांगलं ओळखते अक्षर खूप सुंदर आहे आता काय करा हे जे सेंटेन्स चॅट बॉक्स मध्ये लिहिलंय पटकन वही मध्ये पण उतरावा जिथे आपण टाईप लिहिले ना तो मुलगा खूप हट्टी आहे हे लिहिलं ना त्याच्या समोर गुणावाच्या विशेषणाच्या समोर वही मध्ये एक हे एक्झाम्पल लिहा वाक्य नका लिहू हे एक्झाम्पल लिहा पांढरा कोंबडा शूर शिपाई लहान मुलगा तिखट मिरची लिहा पटापट तुमच्या नोटबुक मध्ये जिथे तुम्ही गुणवाचक विशेषण लिहिलं त्याच्या पुढे डॅश करा आणि एक्झाम्पल्स लिहा डन आता तुम्हाला गुणवाचक विशेषण हा विशेषणाचा पहिला प्रकार पूर्णपणे समजलाय दुसऱ्या प्रकाराकडे जाऊया आपण ओके दुसरा प्रकार आहे संख्यावाचक विशेषण संख्यावाचक विशेषणाचे काही प्रकार पडतात ओके त्याचे पण पाच प्रकार आहेत त्यामुळे संख्यावाचक विशेषण खूप शांतपणे समजून घ्या संख्यावाचक विशेषण म्हणजे आता संख्या म्हणजे नंबर बरोबर मग वाक्यामध्ये जर असा शब्द आला जो कोणता तरी नंबर दर्शवतो शंभर पाच दोन पट तीन पट पाच वेळा दोनदा तो दहावी दोनदा नापास झाला दोनदा ओके असे जे शब्द आहेत ज्यावरून तुम्हाला एक सिम्पल ट्रिक ज्या शब्दावरून तुम्हाला नंबर दिसतोय ना नंबर संख्या आहे असा बोध होतोय त्या शब्दाला तुम्ही संख्यावाचक विशेषण लिहायचं आहे ओके मग आता आपण पाहणार आहोत नामाची संख्या दर्शविला जाणाऱ्या विशेषणांच्या रूपास संख्यावाचक विशेषण असं म्हणतात जेव्हा तुम्हाला संख्या वाक्यामध्ये विशेषण आहे आणि ते विशेषण नामाची संख्या दर्शवत असेल नाम किती संख्येत किती नंबर मध्ये प्रेझेंट आहे हे सांगत असेल तेव्हा त्या विशेषणाला संख्यावाचक विशेषण असं म्हणायचं आहे उदाहरण आहे पाच शंभर काही पुष्कळ पुष्कळ म्हणजे खूप जास्त जसं पाच टोपली शंभर काकड्या काही फुले पुष्कळ बुरे पुष्कळ ढोरे ओके संख्यावाचक विशेषण समजलं सगळ्यांना माझ्याकडे पाच टोपल्या आहे तू मला दोन फुले देशील का त्याच्याकडे माझ्या पेक्षा दुप्पट पेन आहेत ओके अशा प्रकारे जिथे संख्या असेल ना कोणताही नंबर असेल ना त्याला संख्यावाचक विशेषण म्हणायचं आहे चला लिहा एक्झाम्पल चला आय एम ऑल्सो रायटिंग अलॉंग विथ यू
नितीनचा चित्रकलेत पहिला नंबर आला मला थोडी शांतता पाहिजे आता तेवीस जण इथे उपस्थित आहे मी दोन नद्या पाहिल्या ओके निधीन पाहिल्या चला सगळ्यांनी लिहा पटापट फक्त काही ठराविक मुलं लिहितायत तेजल सोहम आयुष निधीन चला पटापट सगळ्यांनी लिहा माझा भाऊ चौथी मध्ये आहे गोट आर्य फक्त फुल स्टॉप द्यायचा हा तिथे त्यांना एक किलो केळी केळी आणा आणि फुल स्टॉप लिहा फुल स्टॉप द्या सगळ्यांनी जर तुमचा प्रश्न असेल तर प्रश्नार्थक चिन्ह द्या आपण वाक्यांचे प्रकार शिकणार आहोत त्यामध्ये तुम्हाला हे सगळं येईल मी दोन स्पर्धांमध्ये भाग घेतला येस चला एव्हरी वन बी पहा सगळ्यांनी लिहा आदेश अनुज स्नेहा रिद्धी तुम्ही आता मराठी शिकता तुम्ही स्टँडर्ड फर्स्ट पासून तुम्हाला मराठी आहे त्यामुळे फॉर्म करणं तुम्हाला यायला पाहिजे ज्यांचं झालंय त्यांनी संख्यावाचक विशेषणाच्या समोर ही उदाहरणे लिहा चला झालं लिहून नो टीचर सतरा भाषा अवगत होत्या हा अवगत होत्या चला पटकन लिहा ओके आता तुमचा तिसरा ओके सॉरी या संख्यावाचक विशेषणाचे पाच प्रकार पडतात पहिला आहे गणनावाचक संख्या विशेषण क्रमवाचक संख्या विशेषण आवृत्तीवाचक संख्या विशेषण पृथ्वकत्व वाचक संख्या विशेषण आणि अनिश्चित संख्या विशेषण पटकन हे पाच प्रकार लिहून घ्या आणि त्यानंतर तुम्हाला ते प्रकार शिकवण्यात येतील चला बी फास्ट
complete. So the answer is like a no. Please be fast. But can we have a fast? चला संख्यावाचक विशेषण है पांच प्रकार गणनावाचक संख्या विशेषण क्रमवाचक संख्या विशेषण आवृत्तिवाचक संख्या विशेषण पृथ्वकत्ववाचक संख्या विशेषण अनिश्चित संख्या विशेषण तपैकी पहला प्रकार अपन अभ्यास आहोत्त गणनावाचक संख्या विशेषण लक्ष दया सग ज्या विशेषणाचा उपयोग वस्तूची गणती किंवा गणना करण्यासाठी होतो त्या विशेषणाला सॉरी त्या विशेषणाला गणनावाचक विशेषण असं म्हणायचं आहे जेव्हा तुम्ही अभ्यासताना वाक्य वाचताना त्यामध्ये अशा शब्दाचा असा शब्द पाहाल असं विशेषण पाहाल तुम्हाला वस्तुची गणती गणना गोष्टी ज्यादा शब्द केब्द दसेल गणनावाचक विशेषण मना चाहिए ज्यादा विशेषण उपयोग वस्तु की गणती कि गणना करना सा वस्तु मोजना सा त्या विशेषणाला गणनावाचक विशेषण म्हणायचं आहे उदाहरण आहे दहा मुले तेरा भाषा एक तास पन्नास रुपये ओके जस दहा मुले आज वर्गात दहा मुले आली गैरहजर होती तेरा भाषा त्याला तेरा भाषांचे ज्ञान अवगत आहे एक तास एक तास झाला तू कुठे होतास पन्नास रुपये हे अं हे अं लाईक एनिथिंग यु कॅन से हे घ्या आणि मला पन्नास रुपये द्या ओके हे आहे गणनावाचक विशेषण आता गणनावाचक विशेषण समजलं सगळ्यांना सांगा मला जिथे वस्तू मोजली जाते जिथे नामाचा गणनावाचक विशेषण विशेषणाचा असा प्रकार आहे जिथे तुमचं जे नाम आहे ते मोजलं जाईल त्याची गणना केली जाईल त्याला त्यालाच गणनावाचक विशेषण म्हणायचंय आता संख्यावाचक विशेषणामध्ये आपण गणनावाचक विशेषण हा प्रकार पाहिला बरोबर आता या गणनावाचक विशेषणाचे पण काही प्रकार आहेत बघा पूर्णांक वाचक तुम्हाला पूर्णांक संख्या माहिती आहेत येस पूर्णांक संख्या सगळ्यांना समजतात पूर्ण संख्या येस जी संख्या पूर्णांक पूर्णांक म्हणजे होल नंबर एक दोन तीन दहा शंभर असे ओके हाफ वगैरे नाही ओके त्याला पूर्णांक वाचक म्हणायचं मग वाक्यामध्ये पाच सहा अठरा बारा तेरा चौदा शंभर एकशे दहा असं आलं तर पूर्णांक वाचक गणनावाचक विशेषण लिहा त्यानंतर पावशेर अर्धा सव्वा दीड असं असं आलं तर अपूर्णांक वाचक गणनावाचक विशेषण लिहा जर असं आलं पाचही मैत्रिणी दोन भाऊ त्या दोघीही असं आलं तर साकल्यवाचक गणनावाचक विशेषण लिहायचं आहे ओके त्या पाचही मैत्रिणी आज शाळेत आल्या नव्हत्या 
त्या दोघीही मला काल बाजारात दिसल्या असे शब्द आले तर साकल्य वाचक मला अर्धा किलो साखर द्या अपूर्णांक वाचक मी उद्या पाच वाजता येईल पूर्णांक वाचक ओके समजला गणनावाचक संख्यावाचक विशेषण सगळ्यांना समजलंय चला वन सेंटेन्स लिहा चॅट बॉक्स मध्ये राईट वन सेंटेन्स इन युअर चॅट बॉक्स त्याला तुम्ही लिहा आता हे दोघेही एकाच वर्गात आहे सगळ्यांनी फुल स्टॉप देणं विसरू नका फुल स्टॉप मेन्शन करणं विसरायचं नाही प्लीज आणखी मला दोन पेन पाहिजे मी नवीन पुस्तके घेतली निधी नाही नवीन पुस्तके घेतली पण किती घेतली हे नाही लिहिलंय त्यामुळे संख्यावाचक विशेषण नाही येणार ते हे गुणवाचक विशेषण आहे पुस्तके नवीन नवीन पुस्तके गुणवाचक विशेषण आहे ते ओके संख्या लिहायला लागेल तुला तिथे हा मी दोन नवीन पुस्तके घेतली चला सगळ्यांनी लिहा ते दोघेही घरात नाही उद्या शाळेमध्ये येईल नाही टाईम लिहा तुमच्या वर्गात तीस मुले आहेत येस मी नवीन बॅग घेतली नाही मी एक नवीन बॅग घेतली असं लिहायला लागेल नंबर लिहा संख्यावाचक गणनावाचक विशेषण असलं तरी तिथे नंबर येणं गरजेचं आहे ना अमन आणि रोमन दोघेही खूप खुश आहेत येस हे दोघेही पाच रुपये घेऊन हजर होते व्हेरी गुड फिफ्थ स्टँडर्ड फिफ्थ स्टँडर्ड कोणीच लिहित नाहीये लिहा ट्राय करा मी एक नवीन बॅग घेतली बरोबर फक्त फुल स्टॉप द्यायचा हा सहयोग मी शाळेतून रोज पाच वाजता येतो गुड आदेश फुल स्टॉप द्या माझी मैत्रीण मैत्र जणा नो रिद्धी असं लिहू शकतेस मला दोन मैत्रिणी आहेत मला तीन मैत्रिणी आहेत जिथे नंबर येईल ते गणनावाचक विशेषण सगळ्यांना समजलं गणनावाचक विशेषण पूर्ण असेल तर पूर्णांक वाचक अर्धा नंबर असेल अपूर्णांक वाचक आणि पाचही दोघीही असे शब्द असतील तर साकल्य ओके दुसरा प्रकार बघूया कुणाला काही डाऊट आहे इथे संख्यावाचक विशेषणाचा दुसरा प्रकार आहे क्रमवाचक क्रमवाचक संख्या विशेषण ओके आपण गणनावाचक विशेषण पाहिलं त्याचे प्रकार पाहिले आता क्रमवाचक संख्यावाचक विशेषण तो क्रमवाचक संख्या विशेषण वाक्यामधील जे विशेषण वस्तूचा क्रम दर्शवते त्या विशेषणाला क्रमवाचक विशेषण असे म्हणतात बघा वाक्यामधील ज्या शब्दामुळे आपल्याला क्रम क्रम मिळतो लाईक सॉरी दिसतीस वर आपल्याला वस्तूचा क्रम दिसतो जसं इथून पहिलं दुकान आमचं आहे उजव्या गल्लीतून सातवा बंगला रमेशचा आहे आता माझ्या मुलाला पाच वर्ष लागले यावरून पहिलं दुकान एक नंबरचं दुकान असं म्हंटल का आपण पहिलं दुकान त्याच्यामुळे आपल्याला कळतं की इथून पहिलं जे दुकान येईल ते कोणाचं आहे सातवा बंगला पाचवे वर्ष 
हे क्रम दर्शव दर्शवतात पहिलं दुसरं तिसरं चौथं पाचवं सहावं सातवं आठवं नववं दहावं सातवा पहिला दुसरा तिसरा चौथा पाचवा सहावा माझा परीक्षेत दुसरा नंबर आला माझ्या मैत्रिणीने परीक्षेमध्ये पहिला क्रमांक पटकावला आता आमच्या गणपतीचे दहावे वर्ष आहे अशा प्रकारचे जिथे क्रम दर्शवला जाईल संख्या क्रमामध्ये येईल त्याला क्रमवाचक संख्या विशेषण म्हणायचं आहे समजलंय क्रमवाचक संख्या विशेषण सांगा एक्झाम्पल लिहा समजला असेल तर चॅटबॉक्स मध्ये एक्झाम्पल लिहा चला चॅटबॉक्स मध्ये एक्झाम्पल लिहा क्रमवाचक माझ्या परीक्षेत पहिला क्रमांक आला किंवा मी परीक्षेत पहिला क्रमांक पटकावला ओके लाईक ओके कोणाचा आय डी आहे कविता वाजेकर स्टुडंटच नाव माईक ऑन कर जरा येस मॅम व्हॉट्स युअर नेम मॅम माय नेम इज वंशिका ओके वंशिका यू डिडंट गॉट राईट ओके वन सी क्रमवाचक संख्या विशेषण म्हणजेच वाक्यामधला असा शब्द जो विशेषण आहे आणि वस्तूचा क्रम दर्शवत आहे क्रम पहिलं दुकान दुसरं दुकान तिसरं दुकान चौथं दुकान यामध्ये पहिलं दुसरं तिसरं चौथं हे शब्द वस्तूचा त्या दुकानांचा क्रम दाखवत आहेत जर मी सांगितलं की तुम्ही तिसऱ्या दुकानात जा आणि सामान आणा तर तुम्ही पहिल्या दुकानात जाऊन सामान आणणार का नाही नाही आपण तिसऱ्या दुकानात जाणार म्हणजेच आपल्याला ह्या शब्दावरून एक्झॅक्ट वस्तूचा क्रम दिसत आहे सातवा बंगला जर मी सांगितलं की रमेश सातव्या बंगल्यात राहतो तर आपण त्याला पहिल्या बंगल्यात शोधणार का ऑब्विसली नॉट ना म्हणजेच आपण आपल्याला जेव्हा विशेषणावरून वस्तूचा क्रम दिसतोय क्रम नंबर नंबरच आहे पण क्रमाने पहिला दुसरा तिसरा एक दोन तीन चार नाही पहिला दुसरा तिसरा तेव्हा आपण त्या विशेषणाला क्रमवाचक विशेषण म्हणायचं आहे ओके वंशिका समजलं आता हो मॅम ओके चला एक्झाम्पल लिहा मग सगळ्यांनी एवरीवन राईट एक्झाम्पल्स मी दुसऱ्या मजल्यावर राहतो माझा इथून तिसरा दुकान आहे तिसरं दुकान ओके दिदी माझा भाऊ वर्गात दुसरा आहे इथून दुसऱ्या दुकान दुसरं दुकान आपण मराठी लिहिताना असं लिहितो ओके मी पहिल्या मजल्यावर राहते मी शाळे मी मी आर्य मी शाळेत पहिला नंबर पटकावला मला परीक्षेत पंधरा पैकी तेरा गुण मिळाले नाही मानस डायरेक्ट नाही येणार अस तुम क्रम आहे नंबर नाही नुसती संख्या नाही संख्यावाचक गणनावाचक विशेषण नाही आहे हे संख्यावाचक आहे सॉरी क्रमवाचक आहे त्यामुळे तुम्हाला क्रमच लिहायला पाहिजे चला सगळ्यांनी लिहा पूर आल्यामुळे राईट पूर आल्यामुळे ते पाचव्या मजल्यावर गेले लिहा येस आणि राईट लिहायचं नाही आन्सर लिहा चॅटबॉक्स मध्ये सेंटेन्स लिहा चला हे एक्झाम्पल लिहून घ्या 
क्रमवाचक संख्या विशेषणाचे एक्झाम्पल लिहा फक्त उदाहरणे लिहा पहिलं दुकान सातवा बंगला पाचवे वर्ष जिथे आपल्याला वस्तूचा क्रम दिसतो ते आहे क्रम क्रमवाचक संख्या विशेष संख्येच्याच फॉर्मॅट मध्ये फक्त क्रम दर्शवत ओके तुमच्या नामा तुमचा नामाचा किंवा तुमच्या वा, वाक्यातील वस्तूचा क्रम दर्शवणाऱ्या विशेषणाला क्रमवाचक विशेषण म्हणायचं आहे ओके इथपर्यंत सगळ्यांना समजलाय यस टीचर ओके आपण अजून पुढे जास्त प्रकार शिकणार नाही आहोत ते आपण नेक्स्ट लेक्चरला कंटिन्यू करू आज आपण जेवढे प्रकार शिकलो ते सगळ्यांना समजले कोणाला काही डाऊट आहे चॅटबॉक्स मध्ये रिप्लाय द्या सहयोग माईक ऑन करू नकोस चॅटबॉक्स मध्ये रिप्लाय द्या ओके जर काही डाऊट नसतील तर आता आजचा तुमचा होमवर्क असणार आहे नेक्स्ट लेक्चरला हे जे आपण विशेषणाचे प्रकार शिकलो त्यापैकी प्रत्येक प्रकाराचे पाच पाच उदाहरण वाक्यांसहित तुम्ही लिहिणार आहात तुमच्या नोटबुक मध्ये आणि मला दाखवणार आहात ओके येस ओके सो आज आपण इथेच थांबूया वी आर गोइंग टू स्टॉप ओवर इयर फॉर टुडे यू कॅन लिव्ह नाव बाय 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 टीचर बाय बाय टीचर बाय टीचर बाय टीचर थँक यू टीचर वेलकम Bye ma'am thank you bye welcome